ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ഷോക്ക് ബോർഡ് നമ്മളിപ്പം പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സിക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അല്ലേ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുള്ള അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എസ് ഡിസ്റ്റൻസസ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പോയി ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ആ പഴയ ഫോമുലാസും എല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുക ഓൾസോ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഈ ചാപ്റ്റർ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പോയിൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണത് പൊസിഷൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അതായത് അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സോ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ മേജറായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഇനി നിങ്ങളുടെ പാർട്ട് ടൂവിലും ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹയർ ലെവൽ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസസ് എന്നുള്ള ഫോമിലൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം സപ്പോസ് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് ഉണ്ട് സോ ഇത് എക്സ് ആക്സസ് വൈ ആക്സസ് ഇപ്പോൾ ഒറിജിനൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു എക്സ് ആക്സസിൽ ടു കോമ സീറോയും സിമിലർലി ഫൈവ് കോമ സീറോ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളോട് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എളുപ്പമല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ടൂവിൽ നിന്ന് ഫൈവ് വരെയുള്ള ഇത്രയുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം എവിടെ നിന്നെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ഈ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് എൻഡിങ് പോയിൻറ്റ്സ് അവർ തന്നിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദിസ് ഇസ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് കാരണം എന്താ നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ സീറോ ടു വൺ വൺ ടു ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പിലാവണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ദ ഓൺലി കണ്ടീഷൻ ഇസ് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് പകരം സപ്പോസ് ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചോ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങളൊരു സ്കെയിലിൽ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പിലാണ് ഈ വൺ ടു ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെ ചെയ്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസിൽ ത്രൂ ഔട്ട് നിങ്ങളത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ സീറോ തൊട്ട് വൺ വരെയുള്ളതിനെ വൺ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഈ വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും സീറോ തൊട്ട് വൺ വരെയുള്ളതിനെ ഇനി തൊട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള ടേംസിൽ പറയരുത് അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്
ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഫൈവ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെ മാച്ച് കളഞ്ഞാൽ പോരെ അപ്പം നമുക്കിത് കിട്ടില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിൻറ്റ് വരെ ഈ അറ്റത്തെ പോയിൻറ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നത് റൈറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം നമ്മൾ പണ്ട് നമ്പർ ലൈനിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ നമുക്കൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ്റെ പോയിന്റ് മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ്റ്റ് പൊസിഷൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നോക്കാം ഓക്കെ അഗ്യാൻ നമുക്ക് എക്സ് ആക്സസിൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇത്തവണ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വരയ്ക്കാം സീറോ വൺ ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഞാൻ ഇത്തിരി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ആൻഡ് സോ വൺ ഓക്കെ സപ്പോസ് ഐ മാർക്കിംഗ് ദ പോയിൻറ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് കോമ സീറോ ആൻഡ് മൈനസ് ടു കോമ സീറോ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ എക്സ് ആക്സസിലെ പോയിൻറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാം വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് ഫൈവ് കോമ സീറോ ആൻഡ് മൈനസ് ടു കോമ സീറോ ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് മൈനസ് ത്രീ നിന്ന് മൈനസ് ഫോറിലോട്ട് ഒരു വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് മൈനസ് ഫോറിൽ നിന്ന് മൈനസ് ഫൈവും വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി പറയാം അപ്പോൾ വലിയൊരു നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി പറയാൻ അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി ടു കോമ സീറോയും ഫൈവ് കോമ സീറോയും ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുക അതായത് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഈ മൈനസ് ഫൈവ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സീറോ ടു ഇവിടെ നിന്ന് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ടു വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു യൂണിറ്റ്സും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഫൈവ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് ഈ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ടു വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കളഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിക്വയേർഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അഗെയിൻ നമ്മളവിടെ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി മൂന്നാമത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കേസ് നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ തരാം മൈനസ് ഫൈവ് കോമ സീറോയും ടു കോമ സീറോയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക സോ മൈനസ് ഫൈവ് കോമ സീറോ ഇസ് ദിസ് പോയിന്റ് ആൻഡ് മൈ ആൻഡ് ടു കോമ സീറോ ഇസ് ദിസ് പോയിന്റ് സോ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫൈവ് മൈനസ് ടു എന്ന് ചെയ്താൽ മതിയോ അല്ല അല്ല ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആക്സസിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഒറിജിനിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഒറിജിനിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുമല്ല ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ ഒരു ടു യൂണിറ്റ്സും കൂടെ വരുന്നു സോ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇൻ ജനറൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കെ ഈ എല്ലായിടത്തും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള എന്തൊക്കെയോ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ ജനറൽ നമുക്ക് പറയാം എക്സ് ആക്സസിൽ സപ്പോസ് വി ഹാവ് ടു പോയിന്റ്സ് എക്സ് വൺ കോമ സീറോ ആൻഡ് എക്സ് ടു കോമ സീറോ ഓക്കെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് എ ഫോമുല ഇറ്റ് ഇസ് മോഡ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഓക്കെ സോ ദിസ് ഫോമുല ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ് ആക്സസിൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് വൺ കോമ സീറോയും എക്സ് ടു കോമ സീ
mod minus 5 minus x2 alle. Appa minus of minus 2 that will be plus 2. Adhanu shuddhikya. So that will be modulus minus 3 which is equal to 3 units. Third case adhanu shuddhikya. Ivaada nammada 2 points. Onnum minus 5 comma 0 yu. Randamathil 2 comma 0 yu. So if minus 5 is my x1 and 2 is my x2 then Mod then the distance between the two points will be modulus x1 that is minus 5 minus x2. But x2 2 I will do. So minus 2. So that will be modulus of minus 7 which is equal to 7 units. And we will add 5 and 2 and add in the same way. In general this formula is very important. This is x axis points. This is x axis points and y coordinate is same. Y coordinate is 0. Angin ala points in the distance ana modulus x1 minus x2. So that is a positive value. That is modulus value. Okay. Now we will next to the next This is the y axis points in the distance formula. We will see the x axis and the y axis are the number lines. Okay. They are the same as the horizontal and vertical. We will see the x axis and the y axis. X axis in the end of formula, but in the end of the y axis will apply. For example, suppose you have the point 2, comma 0 here and you have the point 5, comma 0 here. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Now, in the y axis, sorry, y axis in the points of the should be okay. It will never be like this. Y axis in the coordinate is 0, x coordinate is 0. So, you have to write it as 0, 2 and 0, 5. So, this is important to understand. In the y-axis points, x coordinate is 0 and y coordinate is the corresponding distance. So, this is the two points. So, what is the distance between 0, 5 and 0, 2? Now, we have to look at the number line. This is the unit, this is the unit, this is the unit. So, the first is 3 units. So, distance is 3 units in the night. Now, we have to say for any two points in the y-axis. Y-axis points in the y-axis, 0, y1 and 0, y2. Okay, then the distance between the two points will be modulus y1 minus y2. Now, we have to say y1 is 2 item, y2 is 5 item. Modulus 2 minus 5, that is mod minus 3 which is equal to 3 units. No can answer it either. But this is also the case with negative numbers also. P would have 0, 5 0, minus 2 on which P and the points in the distance on angulum. Distance will be P and E minus 2 in a Y1 5 in a Y2 I tell you on angular. Then the formula will be minus sorry modulus Y1 minus Y2. So minus 2 minus 5 which is equal to modulus minus 7. That is 7 units. So, we can see that here the origin is 5 units and the third is 2 units. But the total distance is 7 units. So, these two formulas are very important. Now, if we have any distance in x-axis, we have any distance in x-axis. Y-axis, we have any distance in x-axis. Now, we will consider two points. Let's say, one is the origin and the other is the origin. Okay. फोर कॉमा टू। नम्बर दो पॉइंट्स वन कॉमा टू, फोर कॉमा टू आन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। कभी ये दो पॉइंट्स ने निंगलर लाइन निंगलर जॉइन्स है इधर आ लाइन इनके लेंथ ने आना नम्बरी डिस्टेंस इन द वारे में। सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स ने ये this line is equal to 1, 2, 4, 2 and the points join in the line. We can see that the two y coordinates are the same. If the y coordinates are the same, the line is equal to 1, 2, 4, 2. It will be parallel to the x-axis. Always remember that. When y coordinates are the same, the lines will be parallel to the x-axis. It will be the same. Then we will see that line is equal to the line. अब इन्हीं उन्हें नोकी के एंड आयर के उन्हें डिस्टेंस इन्हें ये वन कॉमा टू फोर कॉमा टू इन्हें ना हमले पीड़ित बोले रहने पर्पेंडिकुलर लाइन्स एक्स एक्सिस लोटे वायर क्यों आने विजय रचो 
അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കോമ സീറോയും ഫോർ കോമ സീറോയും ആണ് ഇത് രണ്ടും എക്സ് ആക്സസിലെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ താഴത്തെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയല്ല ഈ മുകളിലുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും നമുക്കിവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലേ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾസിലും പഠിച്ചിരുന്നു റൈറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വൺ കോമ ടു ആൻഡ് ഫോർ കോമ ടുവിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസും വൺ കോമ സീറോയും ഫോർ കോമ സീറോയുടെയും ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാം വൺ കോമ സീറോ ആൻഡ് ഫോർ കോമ സീറോ എക്സ് ആക്സസിലായതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമില യൂസ് ചെയ്യാം സോ മോഡ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ആയിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി മോഡ് വൺ മൈനസ് ഫോർ സോ ദാറ്റ് ഇസ് മോഡ് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് റൈറ്റ് അപ്പം ഈ താഴത്തെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവനോട് പാരലൽ ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ രണ്ട് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് എക്സ് ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനിൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി എക്സ് ആക്സസിൽ വരുന്ന ഈ രണ്ട് താഴെയുള്ള ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസാണ് സോ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇഫ് വി ഹാവ് ടു പോയിന്റ്സ് ഓൺ എ ലൈൻ പാരലൽ ടു വൈ എക്സ് ആക്സസ് അങ്ങനെ പോയിന്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ പോയിന്റ്സ് ആസ് എക്സ് വൺ വൈ ആൻഡ് എക്സ് ടു വൈ ഇത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഒന്ന് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് വൈ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല വിൽ ബി ദ സെയിം ആസ് ദിസ് വൺ സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല ഇസ് മോഡ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഓക്കെ ഇൻ എ സിമിലർ മാന ഓക്കെ സപ്പോസ് വി ഹാവ് ടു പോയിന്റ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് മൈനസ് ടു കോമ ത്രീയും മൈനസ് ടു കോമ ടു ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് പാരലൽ ടു ദ വൈ ആക്സസ് അപ്പോൾ വൈ ആക്സസിന് പാരലൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവരുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വൈ ആക്സസിലോട്ട് രണ്ട് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ സെയിം ആസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഈ സീറോ കോമ ടു ആൻഡ് സീറോ കോമ ത്രീ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ എ സിമിലർ മാനർ വി ക്യാൻ സേ ഇഫ് ദ ടു വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇഫ് ടു വൈ കോ ടു സോറി ദ ടു കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ്സ് ആർ എക്സ് വൈ വൺ ആൻഡ് എക്സ് വൈ ടു ദെൻ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി മോഡലസ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു അതായത് വൈ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ അവരുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിലെയും ഈ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിലെ ആയിരിക്കും മോഡലസ് ഓഫ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ആ വൈകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിച്ച ഈ ഫോമുലാസ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ആക്സസിലെ പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിലെ അറിയാം വൈ ആക്സസിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിലെ അറിയാം അതുപോലെ എക്സ് ആക്സസിൻ്റെ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനിലെ പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിലെ വൈ ആക്സസിൻ്റെ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിലെ അറിയാം ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് റാൻഡം പോയിന്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതായത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സും വൈ കോർഡിനേറ്റ്സും ഒന്ന് ഈക്വൽ അല്ലാത്ത രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ സപ്പോസ് നമുക്കിങ്ങനെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ വൺ പോയിന്റ് ഇസ് ടു കോമ വണ്ണും അനദർ പോയിന്റ് ഇസ് ഫൈവ് കോമ ഫോറും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ടു കോമ വണ്ണും ഫൈവ് കോമ ഫോറും ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യം അതായത് നമ്മുടെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നോക്കിക്കുക അവരെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ലാൻറ്റിങ് ലൈൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പാരലൽ ടു ദി എക്സ് ആക്സസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പാരലൽ ടു ദ
എനിക്ക് ഈ വേർട്ടെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ലെങ്ത്തും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ കാരണം ഈ ടു കോമ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് എക്സ് ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു പോയിന്റ് അല്ലേ ഇത് സിമിലർലി ഇഫ് ഐ എം ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ് ദെൻ ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി എനിക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഫ്രം ആ പ്രീവിയസ് ഫോമുലാസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ദെൻ യൂസിങ് പൈതോഗ്രസ് തിയറം ഐ ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് ഡയഗണൽ ആവുന്ന പോലത്തെ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു ഇനി ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ബേസിൻ്റെയും ഹൈറ്റിൻ്റെയും ലെങ്ത്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രം ദാറ്റ് ബൈ പൈതോഗ്രസ് തിയറും യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദ തേർഡ് ലെങ്ത് അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും ദിസ് വൺ ഇസ് ടു കോമ വൺ സോ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫൈവ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വിൽ ബി വൺ സോ ദിസ് ഇസ് ഫൈവ് കോമ വൺ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഓക്കെ നെയിമിങ് ഇറ്റ് എ ബി സി എന്നുള്ള പേര് ഞാൻ ഇതിന് കൊടുക്കുവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ബി ഡിസ്റ്റൻസ് എ ബി വി ക്യാൻ സി എ ആൻഡ് ബി ആർ പോയിന്റ്സ് വിച്ച് ആർ പാരലൽ ടു ബി എക്സ് ആക്സസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആണ് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല ഇസ് മോഡ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു കോമ വണ്ണും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് കോമ വണ്ണും ആണ് സോ എക്സ് വൺ ടുവും എക്സ് ടു ഫൈവും ദ എഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി മോഡ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബി സി ആണ് സോ ഇഫ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് അഗെയിൻ ഇത് വൈ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് സോ ഞാൻ ഈ പോയിന്റിനെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ ഫൈവ് കോമ വൺ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഫൈവ് കോമ ഫോർ സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല ഇസ് മോഡ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു സോ ഇവിടെ ഇത് വൈ വൺ ആണ് വണ്ണ് വൈ വൺ ആണെങ്കിൽ ഫോർ വൈ ടു ആയിരിക്കും സോ മോഡ് വൺ മൈനസ് ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ സോ എനിക്ക് ഇവിടെയും ഒരു ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആരെയാണ് വൈ വൺ ആൻഡ് വൈ ടു ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു പ്രസക്തിയില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരാളെ വൈ വണ് മറ്റേ വൈ ടു ആയിട്ട് എടുക്കും ഇറ്റ് ഇസ് യുവർ ചോയ്സ് ബിക്കോസ് നമ്മളിവിടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്താലും സിൻസ് ദർ ഇസ് എ മോഡുലസ് വാല്യൂ ദി ആൻസർ ഇസ് ഓൾവേസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ സെയിം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം അതിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ത്രീ യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഇത് ത്രീ യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടി ദെൻ ബൈ പൈതോഗ്രസ് തിയറും ഡിസ്റ്റൻസ് എ സി എസ് റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ പ്ലസ് നയൻ So, root 18 എയ്റ്റീൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് ത്രീ റൂട്ട് ടു യൂണിറ്റ്സ് അപ്പം ഫ്രം ഹിയർ യു ഗോട്ട് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആസ് ത്രീ റൂട്ട് ടു യൂണിറ്റ്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എളുപ്പത്തിൽ അപ്പം ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ്ലി കണ്ടുപിടിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് പൈതോഗ്രസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു ഫോമുല അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്താലോ ഇതേ ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ സോ സപ്പോസ് വി ഹാവ് ടു പോയിന്റ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു വൈ ടു ദൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം വിൽ ബി ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻസ് നമ്മൾ വരച്ചൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു സ്ക്വയർ പോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് വിൽ ബി ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ് വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പം ഞാനിതിനെ എ ബി സി എ
എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു എന്ന് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസറും ഇങ്ങനെ മോഡലസ് എടുത്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസറും സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത് പോസിറ്റീവ് തന്നെ ആകുകയുള്ളൂ സോ ദ വാല്യൂസ് വിൽ ബി എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം സോ വി ക്യാൻ റീറൈറ്റ് ദിസ് ഫോമുല ആസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല ക്ലിയർ ആയില്ലേ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു പോയിന്റിന് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് നെയിം ചെയ്യുക ഒരു പോയിന്റിന് എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന് നെയിം ചെയ്യുക ദൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദോസ് ടു പോയിന്റ്സ് വിൽ ബി യൂസിംഗ് ദിസ് ഫോമുല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ നമ്മളിനി പേജ് നമ്പർ വൺ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ചെയ്യുകയാണ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലെങ് ഓഫ് ദ സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയഗണൽസ് ഓഫ് ദ ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ ഓൺ ദ റൈറ്റ് സോ നമുക്കൊരു ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഗറിൽ അതിൽ നാല് വേർട്ടെക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വേർട്ടെക്സ് തമ്മിലുള്ള നമുക്ക് ആ സൈഡുകളുടെ ലെങ്ത്തും ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത്തും അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ ക്വാഡ്ര ലാറ്ററലിന് ഒരു എ ബി സി ഡി എന്നൊരു നെയിം കൊടുക്കാം സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഓരോ സൈഡ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഫേസ്റ്റ് നമുക്ക് സൈഡ് എ ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് നോക്കാം സോ എ ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടു മൈനസ് ത്രീ കോമ വണ്ണും മൈനസ് ത്രീ കോമ മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പം നോക്കിക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് സെയിം അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ദിസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഇസ് പാരലൽ ടു ദി വൈ ആക്സിസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു So that will be root of, uh, sorry, model is y1 minus y2. So that will be 1 minus minus 2. This negative one will be negative. So that will be model is 1 plus 2, which is equal to 3 units. So AB is equal to 3 units. Okay, but x coordinates are same. I don't know. We will directly, if the y axis is parallel, we will do it. Okay, you can apply the original distance formula. So that will be applied. So that will be. എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഇപ്പം ഇത് എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും ഈ പോയിൻറ്റിനെ എക്സ് ടു വൈ ടു ആയിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ദാറ്റ് വിൽ ബി വൺ മൈനസ് മൈനസ് ടു സോ വൺ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ അപ്പം ഇതെന്തായി മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സീറോ ആകും സോ സീറോ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും സോ ദിസ് പാർട്ട് വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് റൂട്ട് ഓഫ് 3 square, which is again 3 units. So, we will apply directly to the formula and the formula will apply to the formula. Okay. Next, we look for BC. So, BC is the coordinates of minus 3, minus 2, 1, minus 2. So, again, we will see here. You can see the coordinates of the coordinates. Now, we will see the coordinates of the y coordinates are the same. That means they are parallel to x-axis. പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സസ് ആണെങ്കിലാണ് അവരുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി മോഡിലസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി മോഡിലസ് ഇപ്പോൾ ഇയാൾ എക്സ് വണ്ണും ഇയാൾ എക്സ് ടു ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി മോഡ് ഓഫ് മൈനസ് ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് സോ ദിസ് ലെങ്ത് ബി സി ഇസ് ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സി ഡി എന്നുള്ള ലെങ്ത്ത് നോക്കാം സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് വൺ കോമ മൈനസ് ടുവും സീറോ കോമ സീറോയും തമ്മിലാണ് സോ ക്ലിയർലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പാരലൽ ടു ദി എക്സ് ആക്സസ് ഓർ ദി വൈ ആക്സസ് ഓക്കെ ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ സി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പോയിൻസിനെ ഞാൻ എക്സ് വൺ കോമ വൈ വൺ എന്നും ഡിയുടെ പോയിൻസിനെ നമുക്ക് എക്സ് ടു കോമ വൈ ടു ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദെൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമില സി ഡി ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് x1 minus x2. So, here we have x1 minus x2 is 0. So, x1 minus 0 square plus uh, y1 minus 0 square in the level. Now, let's just say, okay, okay. x1 minus 0 is x1. So, this is root of x1 square plus y1 square. Now, let's say, okay, okay. This is the point in the original, 0, 0 in the point in the
y1 square that is minus 2 square. Okay, so that will be root of 1 plus 4 or answer is root 5 units. So this will be root 5 units. Now we last side that is side AD. So AD is the points on the minus 3 1 num. again 0 0 null point on so, we will see the distance formula completely use directly. It is equal to root of p the x1, y1, x1 square plus y1 square. So, that will be root of minus 3 square plus 1 square or root of 9 plus 1 or root 10 units. Okay. So, we will see the length of root 10 units. Next, we will see the diagonals in the length of the diagonals. So, we will the AC diagonal. So, AC diagonal length in the UCA. We will the diagonal endpoints in the coordinates. We will the distance and length in the UCA. So, in the questions, the length in the UCA is the distance. So, we have to find the distance AC. So, AC is equal to root of 9 plus x1 minus x2 square plus, root plus y1 minus y2 square. So, we have to find the point in x1, y1. C the point in an x2, y2 and the This will be root of minus 3 minus x2 and 1. So minus 3 minus 1 square plus y1 minus y2. That is 1 minus minus 2. That is 1 plus 2 square. You can calculations are the calculations. You can fix x1, y1 and fix other point should be x2, y2. The correct right values are substitute. Minus and plus and the Okay, so this will be. 4 square that is 16 plus 3 square that is 9. So that is root 25 which is equal to 5 units. So AC the length 5 units. In the next one, BD the length. Next diagonal. So BD in a similar way. Root of or all x. BD on the side or all origin. Origin on the coordinates. BD will be root of this x square plus y square. Upper root of minus 3 square plus minus 2 square. So that will be root of 9 plus 4. So you will get it as root 13 units. So in this way we found the length of all the four sides and also the diagonals. Okay, we have the distance formula of the side of the length of the length. This is the same thing. If you have a distance formula, we use the distance formula in all situations. Okay, so you don't have any questions. So, in this class, we use the distance formula in this class. We will use the applications in this video. We will learn the video in this distance formula. So, in this chapter, we will learn the formula in this chapter. So, if you have any questions in this class, we will continue the next class. Exercise questions. So, if you like this video, please like it and share it with your friends. Thank you.